హాయ్ గాయస్ నమస్తే దిస్ ఇస్ పీవీఆర్ సో ఈ వీక్ మనం తీసుకునేటటువంటి సినిమా అంటే మన సినిమా సెగ్మెంట్లో రివ్యూస్ చేద్దాం రెగ్యులర్ అనుకున్నాం కదా సావిస్ తెలుగులో సో ఇవాళ ఒక స్పెషల్ మూవీతో మేము ముందుకు వచ్చాను ఇది యాక్చువల్గా స్పెషల్ అని ఎందుకు అన్నానంటే ఈ సిరీస్ హాలీవుడ్లో చాలా ఫేమస్ ఇందులో ఒక సిరీస్ మన అంబరీష్ పురి విలన్గా ఉన్నటువంటి ఒక నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో ఇండియాలో కూడా తీశారు దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇండియా అన్న పేరెందు వాడానంటే ఈ సినిమాలో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ క్యారెక్టర్ ఇండియానా జోన్స్ ప్రొఫెసర్ జోన్స్ గురించి చెప్తున్నాను సో మనకి ఈ ఫ్రైడే ఇండియానా జోన్స్ ఫైవ్ రిలీజ్ అయింది మామూలుగా నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో మనకి ఇండియానా జోన్స్ సిరీస్ ఫస్ట్ మూవీ రావడం జరిగింది దాన్ని ద లాస్ట్ ఆఫ్ ఆర్క్ క్రూసైడ్ కింగ్డమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో వచ్చింది యాక్చువల్లీ కింగ్డమ్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్స్ కల్ అని నేను దాని థియేటర్లో కూడా చూశాను అండ్ అంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిట్ దాకా అంటే లాంగ్ పీరియడ్ ఉన్నా కానీ ఈ నాలుగు సినిమాలు హిట్ అవ్వడానికి ఎక్కడ కారణం వన్ ఈస్ స్టీవెన్ స్పిల్బర్గ్ స్పిల్బర్గ్ చేసినటువంటి అంటే బ్యాక్ టు ది ఫ్యూచర్ లాంటి సిరీస్ కానీ ఇండియానా జోన్ సిరీస్ కానీ చాలా ఫేమస్ దీని తర్వాత టింటిన్ అండ్ మొన్న రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి తన బయోగ్రఫీ మీద ఒక రివ్యూ కూడా చేయడం జరిగింది నేను సో ఈ సినిమాలన్నీ చూసిన తర్వాత సమ్వేర్ ఇతని లాగా తీగలిగినటువంటి వాళ్ళు ఇంకెవరు లేరు అనే ఒక దాంట్లో అదే సిరీస్ తీసుకున్నప్పుడు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ మైకెల్ బే తీసినటువంటి విధానానికి మొన్న వచ్చినటువంటి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ బీస్ట్ కొత్త డైరెక్టర్ తీసిన విధానానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందని చాలా హాలీవుడ్ బేస్డ్ క్రిటిక్స్ అండ్ రివ్యూస్ మాట్లాడుకున్నారు అట్లనే అందరికీ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే స్పీల్బర్గ్ నాలుగు సిరీస్లు ముప్పై ఏళ్ళలో తీసినటువంటి ఒక కథని అందుకీ మించి అదే ఆర్టిస్టులు సో మీకు బాగా గుర్తుండాలి హారిసన్ ఫ్రాడ్ స్టార్ వార్స్లో సిరీస్ దగ్గరలో కానీ వండి లేకపోతే ఇండియానా జోన్స్లో కానీ వెరీ ఫేమస్ ఎనభై రెండేళ్ళు ఎనభై ఆరు ఏళ్ళ టైంలో ఇతన్ని హీరోగా పెట్టి ఒక సినిమా తీయడము మన ట్రైలర్ కట్లోనే చూపించినట్టుగా గ్రాండ్ డాటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే డైల్ ఆఫ్ డెస్టినీ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఈ సిరీస్ ఇండియానా జోన్స్ వస్తుంది అన్నప్పుడు పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ టూ పాయింట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్పీల్బర్గ్ తీసినటువంటి విధానం ఆ కథ టెక్నికాలిటీ డైరెక్టర్ ఎలాగా దీన్ని ఈ కథని ఇంతమంది ఓల్డ్ ఆర్టిస్టులను పెట్టుకొని అంటే ఎక్కడో అక్కడ తరం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కదా అంటే మనకి ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఫెంటాస్టిక్ ఫోర్లో ఇద్దరు ముగ్గురు మార్వల్ వాళ్ళు మార్చినట్టు నైన్టీన్ ఎయిటీ వన్లో ఇండియానా జోన్స్ యొక్క క్రియేటర్ దగ్గర నుంచి ఎయిటీ త్రీలో మార్వల్ కామిక్స్లో కూడా దీన్ని రావడం జరిగింది అండ్ స్టార్ వార్స్ చేసినటువంటి సినిమాని లూకస్ ప్రొడక్షన్స్ ఏదైతే ఉందో మ్యాక్సిమం ఆ కాస్టే ఇండియానా జోన్స్లో కూడా ఉంటారు మేబీ సేమ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్కి సేమ్ ఆర్టిస్ట్ల వల్ల ఉంటుంది సో ఎక్కువ బోరు కొట్టించకుండా మిమ్మల్ని ఇండియానా జోన్స్ ఫైవ్ డైల్ ఆఫ్ డెస్టినీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మన డైరెక్టర్ జేమ్స్ మ్యాన్ గోల్డ్ చేసినటువంటి ఒక అద్భుతమైన విషయం మీకు చెప్పాలి అంటే జేమ్స్ మ్యాన్ గోల్డ్ ఒక ఒక ఫ్యాన్ ద్వారా లేకపోతే ఒక ఈ సిరీస్ని నేను బాగా హ్యాండిల్ చేస్తానని తీసాడా ఇంత పెద్ద సినిమాని ఇంత పెద్ద ఫ్రాంచైజీని ఇది ఎందుకు పెద్ద సినిమా అని అంటున్నాను అంటే దిస్ ఫిలిం ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఇన్ యాన్ అసోసియేషన్ విత్ ప్యారామౌంట్ ఆల్సో జనరల్లీ డిజ్నీ లాంటి వాళ్ళు కాంపిటేటర్గా ఇప్పుడు డిసివిఏ అని ఒక వింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో వీళ్ళు యాక్చువల్గా ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఈవెన్ దో మెట్రో గోల్డెన్ మేడ్ సినిమా జమ్స్ బాండ్ సినిమా వచ్చింది అనుకోండి దాన్ని నూట పద్దెనిమిది కంట్రీస్లోకి డిజ్నీ వాళ్ళు ఏమంటారు ఆ లాంగ్వేజ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేస్తారు వరల్డ్ వైడ్గా సో అట్లా ఒక వింగ్ వీళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది అలాంటిది డిస్నీ ఎప్పుడూ డైరెక్టర్గా వేరే వాళ్ళ ప్రొడక్షన్తో కొలాబరేషన్ అవ్వదు సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ డిజ్నీ బ్యాక్డ్రాప్లో ప్యారామౌంట్లో ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ లూకాస్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే ఎంత పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ ఆలోచించండి ఇప్పుడు మనకి తెలుగు భాషలో చెప్పాలంటే ఓ దిల్రాజు అల్లు అరవింద్ అశ్విన్ దత్ గారు వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఒక సినిమా నిర్మిస్తే అది ఏంటంటే ద ఓల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఓల్డ్ ఫ్లేవర్ విత్ ద న్యూ డైరెక్టర్ సో ఎంత గట్స్ ఉండాలి ఎంత నమ్మకం ఉండాలి ఈ సినిమా మీద అని ఫస్ట్ నేను సాటర్డే సండే అవైలబిలిటీలో ఉన్నా లేకపోయినా ఐఎండిబి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ సంథింగ్ రేటింగ్ ఉంది అరౌండ్లీ ఫైవ్ స్టార్ ఎబోలో రివ్యూస్ కానీ ఒక పదహారు వేల మంది చేశారు నాకు హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ శని ఆదివారాలు శుక్రవారాలు ఈ వీకెండ్ ప్లాన్ చేసిన ముందు కూడా ఒక సినిమా వచ్చి ఇండియన్ సినిమా ఎగిరిపోతానా లాస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్
మల్టీప్లెక్స్ ఆడియన్స్ అందరూ ఇంగ్లీష్ మూవీ చూసే వాళ్ళు అందరూ ఎంత ఫ్యాన్ బేస్డ్లో ఈ సినిమా ఇంట్రెస్ట్ చేశారో వాళ్ళు అనేది ఒక వరల్డ్ ఈ సినిమా చేసి నేను జేమ్స్ మ్యాన్ గోల్డ్ ఎవర్రా ఆయన ఇంత పెద్ద ఫ్రాంచైజ్ తీసుకున్నాడు అనే ఒక పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే స్టార్టింగ్ సినిమాలు హెవీ కానీ లోన్ ఎలోన్ సమ్ సమ్ పేరు ఏదో ఉంది ఇలాంటివి ఏవో అలాంటివి కొన్ని కొద్దిగా తేడా ఉన్నా కానీ ఇతని బెస్ట్ హిట్ వాజ్ ఓల్వరిన్ లోగన్ ఓల్వరిన్ ఇండివిజువల్ ఎక్స్మెన్ సిరీస్ నుంచి హ్యూ జాక్మెన్ తీసుకొచ్చినటువంటి ఓల్వరిన్ సిరీస్ రెండు తను డైరెక్ట్ చేశాడు అంటే పెద్ద ప్రొడక్షన్ని పెద్ద స్టార్స్ని ఇతను హ్యాండిల్ చేయగలడు మొన్న ఆస్కార్ నామినేట్ అయినటువంటి గొప్ప సినిమా ఫోర్డ్ వర్సెస్ ఫెరారీ ఒక బయో దాన్ని తీసుకొని దాన్ని అతను ఫోర్డ్ వర్సెస్ ఫెరారీ స్పెషల్లీ ద పిరియాడిక్ని హ్యాండిల్ చేసిన విధానం ఎందుకంటే ఫెరారీ టర్న్ అప్ అవుతున్నప్పుడు ఆ కార్కి పోటీగా ఫోర్డ్ అనేవాడు ఎలా వచ్చాడు అనే ఒక బయోగ్రఫీ తీసుకున్నప్పుడు రియలిస్టిక్ ఎలిమెంట్స్ చాలా అవసరం అవుతాయి దాని మీద గ్రాఫిక్స్లో పెడతా వాయిస్ ఓవర్లో స్టోరీ చెప్తా అనే వర్కౌట్ కాదు అక్కడ మన వాడికి నిజంగా అమేజింగ్ గ్రిప్ ఉంది మన జేమ్స్కి డైరెక్టర్ ఒక అద్భుతమైన చేసినటువంటి పనులు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి ఇండియానా జోన్స్ ఏదైతే ఉందో అది సో ఎక్కువ బోర్ కొట్టించకుండా టెక్నికాలిటీ అంటే ఇదంతా సూపర్ సింపుల్గా మీరు కదలగలరా ఎందుకు ఈ సినిమా చూడాలి అంటే బేసిక్గా చాలామంది ముప్పై నలభై ఏళ్ళ నుంచి తెలుసున్న వాళ్ళు నావెల్స్ చూశారు టీవీ సిరీస్ చూశారు కామిక్స్ చూశారు ఇండియానా జోన్స్ క్యారెక్టర్ అంటే మీకు తెలుసు ఆర్కాలజీ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రొఫెసర్ ఏదో ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఎప్పుడు వీళ్ళకి కానీ ఇది కానీ ఉంటుంది మనం నిచ్చేస్తారు కానీ మన వాడు మాత్రం మ్యూజియంకి చెందాలి పాత తరం గడిచిపోయినటువంటి మానవాళి ఆ నాగరికత ఆ చరిత్ర కొత్త వాళ్ళకి చేరిన ఒక పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటాడు అయితే ఇండియానా జోన్స్ ఒక సపరేట్ స్టైల్ ఉంటుంది మంచి ఒక కౌబాయ్ లాంటి ఒక క్యాబ్ పెట్టుకుని ఒక హండ్రెడ్ తోటి ఉంటాడు ఆ ట్రైలర్ చాలా బాగుంటుంది సో తప్పకుండా అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్త్ టు వాచ్ రెండు విజువల్ ఫీస్ట్ ఈ సినిమాలో నిజంగా ఫిలిం మేకర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ సినిమా నేను ఎందుకు చూడాలి అని స్పెషల్గా మీకు సజెస్ట్ చేస్తానంటే పిరియాడిక్ కెన్ యూ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ సిక్స్టీస్ అండ్ ఎయిటీస్ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇది అతను సెకండ్ వరల్డ్ వార్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో కొంత ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు టైం ట్రావెల్కి సంబంధించి ఉంటుంది మీకు ట్రైలర్లో కూడా ఫ్లాష్ కార్స్ ఉంటాయి ఆ వెనక జరిగినటువంటి విషయాన్ని కూడా చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఆర్ట్ వర్క్ కానీ ముఖ్యంగా లొకేషన్స్ కానీ దానికి మించి కానీ మీరు ఒకసారి మనం ఎయిటీన్ సెంచురీస్లో ఉన్నామా ఐ మీన్ వరల్డ్ వార్ వన్ వరల్డ్ వార్ టూ టైంలో ఉన్నామా అన్నిటికీ మించి ఒక ఇద్దరు అమెరికన్స్ స్పై అనుకొని ఆర్కాలజిస్ట్ని జర్మన్ నాజీస్ వాళ్ళు క్యాప్చర్ చేసిన దగ్గర ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ దగ్గర సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది సో మీకు ఓల్డ్ గూస్ బమ్స్ రిట్రో బేస్డ్ సెవెంటీ ఎయిటీ బేస్డ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ తోటి వస్తే అరే ఎట్లా చేస్తున్నాడు రా ఐ మీన్ ఫేస్ మార్ఫింగ్ ముఖ్యంగా చెప్పాలి మన మన ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చిన సో కాల్డ్ గొప్ప సినిమాల్లో మన వాళ్ళు యానిమేషన్ని చాలా గమ్మత్తుగా ఫేస్ మార్ఫింగ్ చేశారు ఫేస్ మార్ఫింగ్ కానీ లేకపోతే మోషన్ గ్రాఫిక్స్ అనేది నిజంగా ఆ పిరియాడిక్ ఫస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ మిమ్మల్ని కూర్చోబెడతాయి ఈ కైండ్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ షార్ట్స్ మీకు స్పిల్బర్గ్ గారి టింటిన్లో కానీ వేరే మూవీస్లో కంటిన్యూ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోలార్ ఎక్స్ప్రెస్లో ఒక టికెట్ మిస్ అయిన సీన్ ఉంది మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది యూట్యూబ్లో టికెట్ మిస్సింగ్ సీన్ అని పోలార్ ఎక్స్ప్రెస్ అని టైప్ చేయండి ఆ టైప్ సీన్స్ ఈ సినిమాలో నాలుగైదు ఉంటాయి లాస్ట్ ఉన్నటువంటి క్రిస్టల్ ఐలాండ్ క్రిస్టల్స్ కల్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కూడా రెండు కార్లు ఫైట్ చేసేటప్పుడు ఇటు నుంచి దూకేటటువంటి కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంటాయి నాకు అనిపిస్తుంది ఒక మిషన్ ఇంపాసిబుల్ లేదా ఒక బ్యాట్ మ్యాన్ బేస్డ్ యాక్షన్ మోడ్రన్ సీక్వెన్స్ని ఒక నాజీస్ టైంలో సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో పెట్టాలంటే ఎంత క్రియేటివ్ ఉంటుందో ఆలోచించండి మీకు ఎంత బిలీబుల్ ఉంటారంటే ఎక్కడ వీడు ముసలోడు వీడు కొడితే జనాలు ఎగిరిపడతారా ఎంత రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ ఉంటుందంటే ఒక కామన్ మెన్ వెళ్ళి అనుకోకుండా ఒక ప్రమాదం లేరికి బయటపడి ఆ హడా విల్లో నుంచి ఎస్కేపింగ్ ముఖ్యంగా అసలు టుక్ టుక్ ఆటో ఆటో డ్రైవింగ్ మనకి అరబ్ కంట్రీలో ఇండియానా జోన్స్ చేసినటువంటి సీక్వెన్స్ వాజ్ అసలు ఫిలిం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ హైలైట్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడంటే మోడ్రన్ వార్ లాగా బుల్లెట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ దాంట్లో వేయచ్చు సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సీరియస్లీ వర్త్ టు వాచ్ తెలుగులో కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంది మీ చిన్న టౌన్స్ థియేటర్స్లో ఉంటాయి సో తప్పకుండా వర్త్ టు వాచ్ చేయాల్సినటువంటి సినిమా ఎప్పట్లాగానే నేను ఎవరో రాసిన పుస్తకానికి ముందు మాట నాకు రాయడం